Değerli izleyenlerim, bugün Rahman Vahiyetleri programında yeni bir süreye başlıyoruz. Zülkül Suresi. Bu surenin 1-14. ayetler arasını değerlendireceğiz. Bu sure Mekki surelerden, Hizmetten önce nazil olan surelerden. Allah-u Teala burada şöyle bildiriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Hamim, kurufu mukattadan ve allah Teala bunlarla bir takım sırları Peygamberine bildiriyor. Müfessirler de bunlarla alakalı bazı beyanlarda, açıklamalarda bulunmuşlar. Daha önce bunlara temas etmiştir. Ve kitab-ı mubin, kitab-ı mubine yemin ederim. Kur'an-ı Kerim'in değişik isimleri var. Kur'an-ı Kerim gibi, Kur'an-ı Kerim gibi. Bunlardan bir tanesi de kitab-ı mubin. Kitab-ı mubin, eğer Kur'an-ı Kerim için değerlendirilecek olursa, Hak ve hakikatleri beyan eden kitap. Yani Kur'an-ı Kerim eşyanın hakikatini bize beyan ediyor. Cenab-ı Hakk'ın isimlerini, sıfatlarını, ünvanlarını bize anlatıyor. Ve böylece hem görülen alemin sırlarını hem de görülmeyen alemin ve vücut alemine bakan sırları bizlere açıklıyor. İnna ce'allâh Kur'an'an arabiyya Biz onu Arapça bir Kur'an kıldık. La allakum takilun. Ola ki akledersiniz, bunu e, anlarsınız, düşünürsünüz diye. Kur'an-ı Kerim'in Arapça kılınması, evet ki Arap diliğinde bir özelliği var. Ve özelliği olduğunu zaten görebilmekteyiz. Çünkü e, kuralları olan bir dil ve manaları zengin olarak ifade edebilen bir dil. Ve dünya dilleri içinde de bu yönde kendisinin apayrı bir yeri var. Allah-u Teala başka dillerle de, İbranice gibi başka dillerle de, dillerle de mesajını göndermiştir. Ama son mesajını, evrensel mesajını Arapça olarak göndermeyi tercih etmiştir. İşte e, olur ki aklınızı kullanırsınız, ondaki manaları anlarsınız diye biz o Kur'an'ı Arapça olarak gönderdik. Ve biz de şu anda Arapçasından okuyoruz. Manayı kötü olarak ifade etmeye çalışıyoruz. Ve inna hu fi ümmül kitap ve deyyan o bizim nezdimizde ümmül kitaptadır. Ana kitap. Allah'ın nezdinde ümmül kitap var. Ee, nasıl ki e, ana yasa deniliyor. Oradaki ana ifadesi misali. Burada da ümmül kitap. Kitabın anası. Ana kitap. Demek ki her şey ana kitapta mevhü mahfuzda Resulmüş, kaydedilmiş. Lâliyyum hakim ve son derece yücedir ve son derece hikmetlidir. Kur'an-ı Kerim'in Allah nezdinde apayrı bir yeri var. Çünkü Kur'an-ı Kerim, alimlerin zabbının kelamı. Kur'an-ı Kerim, görülen ve görülmeyen alemin sırlarını bize anlatıyor. Kur'an-ı Kerim, ahiret aleminin mukaddes bir haritası. Kur'an-ı Kerim, insanlığın gerçek hikmeti, ve gerçek e, ilimleri anlatan bir kitap. Böyle olunca Allah nezdinde Kur'an-ı Kerim'in apayrı bir yeri var. Efe nadri bu antin antinozik safha en tüm tüm gavran müslüfin. Siz müslüf bir kavimsiniz, aşırı bir kavimsiniz diye Kur'an'ı size hatırlatmaktan geri mi kalacağız? Yani Kur'an'ın ilk muhatabı olan e, Kureyş kabilesi ve Araplar çok büyük bir tepki görüyorlar ve Kur'an-ı Kerim'e e, tavır alıyorlar ama allah Teala siz kabul etmiyorsunuz diye biz bunu beyan etmekten e, vazgeçeceğiz. İster kabul edin, ister kabul etmeyin. Hak ve hikmetler anlatılacaktır. Yani hak ve hikmetleri insanlara beyan etmek Allah'a ait. Bunu kabul etmek veya etmemek insanlara bırakılmış bir durum. Ve bu noktada Kur'an-ı Kerim'in başka ayetlerini de düşündüğümüzde tavırı gayretmektir. Cenab-ı Hak şöyle bildirmektedir. İnna hadeyna sebil, inna şakiran ve inna kefura. Biz insana yolu gösterdik, beyan ettik. Artık insan ister şükreder, isterse mankörlük yapar. Öte yandan, Gülüm hakkımı Rabbikum, peki Rabbimizden haksız edilmişsiniz. Hemen şah ve yükmün, vemen şah ve yükmün. Dileyen iman etsin, dileyen de kafir olsun. İşte Cenab-ı Hak 
Müstahane alan mutlaktır, yanılı mutlaktır. Yani hiçbir şeye muhtaç değildir. İnsanların iman etmesine veya inkar etmesine e, tarih yerindeyse aldırmaz. Ama bir imkan yapmaktadır. Ve insanlar kendi iradeleriyle Allah'a yönelsinler, dini yaşasınlar, istemektedir. Bu durumda Cenab-ı Hakk'ın fikri mızası yoktur. Ama insanların kafir olmasına müdahalesi de yoktur. Çünkü küfrü de yaratmıştır. Bu noktada insanlar dilerlerse küfrü tercih edebiliyorlar. İmkan esnasında nasıl ki e, insanlara müdahale edilmez, yanlış şükürde işaret deseler, normal imtihan devam eder. Onun gibi şu anda da dünya imtihan salonunda yanlış şükürde işaretleyen insanlar çoğunlukta olmakla beraber Allah müdahale etmemekte, onların küfrüne izin vermektedir. وَكَمْ اَرْسَنْ وَاَنْنَبِيِّمْ فِي الْاَوْلَلِينَ Biz öncekilerde nice peygamberler gönderdik. وَمَا يُتِّهِمْ الْنَبِيِّمْ اِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَنْسِئُونَ Onlara hangi peygamber gelmişse onunla istihsa ediyorlar, onunla dalga geçiyorlardı. Burada peygamberimize bir teselli var. Malum peygamberimiz Allah'ın dinini anlatmaya başladığında kendisi şiddetli bir muhalefetle karşılaştı. Bundan dolayı da elbette üzüldü. Ama Allah-u Teala peygamberimizi teselli ediyor, takviye ediyor. Onlar kabul etmiyorlar diye sen dert etme, üzülme. Senden önce de peygamberler geldi ve o peygamberlerin de ümmetleri peygamberleriyle dalga geçti. Kahin dediler, sahne dediler, şair dediler denediklerini bırakmadılar. Dolayısıyla bu insanlık aleminde devam edilen ve devamlı görülen bir haldir. Bunu dert etme. Bu manada Allah-u Teala Peygamberimize teselli veriyor. Fahriyet ve eşed demin bir batışa biz senin muhatabın olan Mekkelilerden çok daha kuvvetli olanları helak ettik. Ve ma dağına ferül evvelin öncekilerin mesele dillere destan olan hali geldi geçti gözler önünde. Yani e, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın muhatapları itibariyle, ilk muhatapları itibariyle e, işte Kureyş ve Arap kavmi onlar çok şiddetli bir muhalefet gösterdiler. Cenab-ı Hak Peygamberimize şunu bildiriyor. Senden önceki e, peygamberler çok daha şiddetli muhalefetle de karşılaştı. Ve onlar için de ee, çok daha kuvvetli olanlar vardı ama neticede o isyan olanlar helak oldu. Bunların dillere destan olan halleri ortada. Ad kavmi, Samut kavmi, Yud kavmi, Yud kavmi gibi kavimler helak olup gittiler. Ve bunların bir kısmı, bir kısmı demek ki çok şiddetli kuvvete sahip, güçlü kuvvetli insanlardı ama bunlar da yine helak edildi. وَلَيْنْ سَعْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَلَاتِ eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan ve gülümle felagahumle lazizül alim diyecekler ki aziz, alim olan Allah bunları yarattı. Ellezî câlelekumun arda mehde o ki arzı size bir beşik kıldı ve câlelekum fîhâ subûlâ ve yeryüzünde size yollar nasip etti, yollar açtı ve allakum tehtedûn ta ki ona yol bulasınız, hidayete eresiniz diye. Burada e, onlara sorsan gökleri ve yeri kim yarattı? Allah diyecekler. Kur'an'ın belki 3-5 ayrı yerinde bu manaya dikkat çekiliyor. Bu birkaç açıdan olabilir. Bunlardan birisi Peygamberimizin muhatapları aslında Allah'ı reddetmiyorlardı. Ama e, Allah'a aracı olarak, şefaatçi, kendilerine bir şefaatçi olarak bir takım kutlar edilmişlerdi. Ve Peygamberimiz müşriklere karşı tevhidi anlattı, Allah'ın birliğini anlattı ve onların kaptığı kutların şefaatçı olamayacağını anlattı. Dolayısıyla gökleri ve yeri kim yarattı diye onlara sorulduğunda ister istemez Allah diyorlar, Allah'ı inkar edemiyorlardı. Bu bir ciheti. Bir de fıtrat-ı selime cihetiyle düşünülebilir. Yani ey Peygamber sen onların fıtratına yönelik sorsan sizi kim yarattı? Elbette Allah diyecekler. Bu manada da değerlendirilebilir.
Burada allah Teala'nın aziz, alim oluşu, yani Allah e, izzet, azamet sahibidir. Karşısında durulmaz, kahir bir gücün, kudretin sahibidir. Ve alimdir. Yani gökleri ve yeri yaratmak elbette muhit bilimini de gerektirir. Bilmeyen yapamaz. Ve e, yapan da bilir. İşte allah Teala e, ilmiyle elbette alemde neler olup bitmekte bilmektedir. Şöyle ifade etmeye çalışayım. Diyelim ki okula gitmemiş, henüz daha okuma yazma bilmeyen bir çocuğa eline kağıt verelim, kalem verelim. Nasıl yazmasını isteyelim? E, yapamaz. Resim yapmasını isteyelim? Yapamaz. Çünkü bunları yapabilmesi için bilmesi gerekir. İşte allah Teala e, acaba yaratmayı bilir mi? Denilmez. Bilmiş ki yaratmış. Acaba Allah insan yaratabilir mi? Denilmez. Demek ki bilmiş, yaratmış. Var olan her varlık e, Allah'ın ilminden haber veriyor. Bu konuda Tebareke Suresi'nde şu ayet gerçekten dikkat çekici bir ayettir. Ela ile alem Yani yaratan yarattığını bilmez mi? Ve huve latifun habir. O latiftir ve habirdir. O her şeye e, ilmen mutluz eder ve mümkün de cereyan eden her şeyden haberdardır. İşte Allah-u Teala'nın her şeyi satan bir ilmi var. İlim onun zatının bir lazımı. Hatta insanların yapmış olduğu şeylerde de ilim yine o şeyin meydana gelmesinde bir lazımdır. Bilmeden meydana gelmez. Ve Allah-u Teala'nın bize olan nimetlerine dikkat çekildi. Ve o Allah yeryüzünü size bir beşik kıldı. İnsan şu kainat sarayında e, çok nazlı, mazinin bir çocuk hükmünde. Nasıl ki bir bebek dünyaya geleceği zaman e, bebek odası tanzim ediliyor, beşiği hazırlanıyor ve her şey o bebeğe göre orada e, yapılıyor. İşte bunu gördüğümüzde e, diyoruz ki ona göre hazırlanmış. E, i̇nsana da baktığımızda şu kainat sarayı içinde çok nazik, nazilin bir varlık. Yeryüzü bizim için bir beşik gibi. Beşik nasıl ki çocuğun rahatına göredir. Dünyada bizim rahatımıza göre tanzim edilmiş. Eğer dünya şu halinden farklı olsaydı, insan dünyada rahat edemezdi. Diyelim dağlar var, bir güzellik ve dağlara ihtiyaç var. Bu dağların altındaki sulara, madenlere ihtiyaç var. İşte gece gündüz, geceye ihtiyacımız var, gündüze ihtiyacımız var. Mevsimler ardı ardına geliyor, mevsimlerin gelmesine ihtiyacımız var. Her şey bize göre tanzim edilmiş. Ve yeryüzünde yollar bizim için mühürlüğe atılmış. Yani insanların gidebileceği tarzda yollar. Eskiden günümüzdeki gibi teknoloji gelişmiş değildi. Ama fıkri olarak da insanlar o ovalarda, vadilerde, hatta dağların aralarında bir takım yollar olduğunu görüyor. O yollardan gidip geliyorlardı. وَالَّذ۪ي نَسَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا اَنْدِ kadar O Allah ki, sizi yaratan Allah, semadan, gökten belli bir ölçüyle bir su indirdi. Yani e, gökyüzünden, bardaktan boşanır cesada yağmur yağıyor. Ama o kadar uzak mesafeden gelmekle beraber yeryüzüne damla damla iniyor. Gökyüzünde bunlar birleşmiyor. Ve normal şartlarda yükseklik arttıkça süratın artması gerekirken e, normal bir hızla yeryüzüne bir rahmet olarak iniyor. İşte yağmurun yeryüzüne inmesi tamamen bir kader programıdır. Belli bir miktarla gönderilmektedir. Ve e, bir yılda dünyaya yağan yağmur, bir yılda değil de bir ayda yağacak olsa tufan olur, her taraf sular altında kalır. Öte yandan e, yağmurlar yağmasa her taraf çöl haline gelir. Bir yıl bile buna dayanamayız. Ben şarma bir belde tanımayken ve indirdiğimiz o yağmurla ölü bir beldeyi biz dirilttik. Yani e, toprak e, ölü vaziyetteydi. Yağmurun yağmasıyla toprakta bir hareket, bir faaliyet başladı. Toprak kabardı. Altındaki tohumlar e, filizlendi ve yerin üzerine çıktı. Ve böylece toprağın altındaki ölüler delirtilmiş oldu. Kederlikle tutulacağım ve siz de bu şekilde çıkarılacaksınız. Kabirlerinizden bu şekilde 
Ben toprağın altındaki tohumlar yağmurla nasıl ki yerin üzerine çıktılar. İnsanlar da bir benzetmeyle toprağın altında malum. Ölenler toprağın altına bırakılıyor. Oradan çıkarılacaklar ve böylece diğer ayemde yeni bir hayat e, başlamış olacak. Böyle bir salagan esnazı külle her o Allah ki bütün e, eşyayı çift olarak yarattı. İnsanları kadınla erkekli, hayvanları yine e, erkek dişi şeklinde, bitkilerde erkekli dişli organlar tarzında, hatta elektrikte artı eksi yükler tarzında her şeyi eşeğli bir tarzda meydana getirdi. Ve ce'ale lekum minel türkü vel el'am ma terkebun ve Allah hem e, gemilerden hem de bir takım binek hayvanlarından size bileceğiniz şeyler meydana getirdi. Burada gemiye bilmemiz bir nimet olarak nazara veriliyor. Ve gerçekten gemiler e, tarih boyu ulaşımda çok büyük kolaylık sağlamıştır. Ve bir de deve gibi, at gibi hayvanlar, bunlar da e, binek olarak da malum kullanılıyor. Ve insan e, bu nimetlerden tarih boyu istifade etmiş, şu anda da istifade etmeye devam ediyor. Dikiste bu ala zuhurihim, ta ki e, bunun sırtına binesiniz, daha bir şekilde size müsaflar kılınan gerek gemiler, gerekse binek hayvanları, bunların sırtına binesiniz. Şimdi teşkürü nimete Rabbikum, sonra Rabbinizin nimetini yad edesiniz. İzle seveytum aleyhi üzerine oturduğunuzda, kurulduğunuzda. Ve tegulü ve şöyle diyesiniz. Subhanallahi sahara lana hada bunu bize müsahhar kılan Allah'ı tenzih ederiz. Ve la kümme lehu mukrinin biz buna güç yetiremezdik. Ve inna ila rabbina ala mungalibun ve biz gerçekten Rabbimize yeneceğiz. Rabbimizin huzuruna varacağız. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam deve gibi at gibi bir bineye bindiğinde işte Bismillah diyor. Allah'a ekber diyor ve e, ardından da bunu okuyoruz. Sübhanallahi sahfara lana hâza ve mâ tunnâ lehu mukrinin ve inna ila rabbihâ lâ munkalibun. Yani bunu emrimize veren Allah'ı tenzih ederiz. E, biz buna bir çekilemezdik. Muhakkak ki biz sonunda Rabbimize döneceğiz. İnsan nasıl ki e, bir bineye bindiğinde at, veya veya günümüzde araba veya uçak veya gemi bunlara bindiğinde e, bir yola çıktığı yer var bir de varacağı menzil var. İşte insan nereden yola çıkarsa çıksın netice itibariyle Allah'a kavuşacak, Allah'ın huzurunda hesap verecek. Bu açıdan herhangi bir güneye bindiğimizde asıl yolculuğumuzun Allah'a olduğunu Allah'ın huzurunda hesap vermeye yönelik bir yolculuğumuz olduğunu unutmamak gerekiyor. Ve herhangi bir bineye binildiğinde ayette geçen bu ifadelerle dua etmek Peygamberimizin sünnetidir. Biz de e, arabamıza bindiğimizde veya bir toplu taşıt gibi bir yere bindiğimizde bu ayeti hatırlayarak e, Bismillah deyip Allah'ın hakkına diyerek ardından Sübhanallahi sarsarı ve merhada ve merkumlar ve mutlulun ve inna ila rabbin ala mungarilun bunu diyebilmeliyiz. O şekilde bu bilmenin hakkını böyle bir tesbih, böyle bir tenzih ve bir şükürle hakkın edebilmeliyiz. Cenab-ı Hak bizleri daimi şakir olan ve mütefettir olan bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.